এক বছরের গুণা তো বান্দার দুই ধরনের গুণা এক ধরনের ছোটখাটো গুণা আর আরেক ধরনের বড় গুণা জমা হকপন্থী সাহাবাইক রাম থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত হকপন্থী যারা সবার এই ব্যাপারে অক্ষমত যে বান্দা যখন কোনো নেক আমল করে এই নেক আমলের দ্বারা তার ছোট ছোট গুণা যেগুলিকে সহিরা গুণা বলি সেগুলি ঝরে যায় আল্লাহ কোরআনে বলছেন ইন্নাল হাসানাতি ইবনা সাহি আত একদা এক সাহাবি রসুল সাহসমের কাছে এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি অন্যায় করেছি আমি অন্যায় করেছি আমাকে শাস্তি দিন আমি অন্যায় করেছি আমাকে শাস্তি দিন আমি অন্যায় করেছি আমাকে শাস্তি দিন রসুল সাহসাম কিছুই বললেন না নামাজের সময় হলো সলাতের সময় হলো বেলাল আজাম দিলেন তারপর রসুল সাহসলাম ইমামতি করলেন ওই সাহাবিও রসুলের সাথে ইখতেদা করে সলাত আদায় করলেন সলাত আদায় করার পরে ওই লোকটা আবার গিয়ে বলছি ইয়া রসুল আল্লাহ আমি তো অন্যায় করেছি দেখেন তাদের অনুশোচনা কীরকম আমি তো অন্যায় করেছি আমাকে শাস্তি দিন তখন রসুল সাহসলাম বললেন আমা সল্লাইতা খালফানা তুমি কি আমাদের সাথে সলাত আদায় করনি বলে জি হা ইয়া রসুল আল্লাহ তাহলে এই সলাতই তোমার গুনাকে মাফ করে দিয়েছে এই সলাতই তোমার গুনা এর কাফরা হয়ে গেছে তাহলে বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ বলছেন ইন্নাল হাসানাত ইউধিবনা সাইয়াত বান্দা যখন কোনো গুনা করে আবার যদি নেকি করে ফেলে তাহলে ওই নেকিটা তার গুনাকে কি করে দিয়ে মুছে দেয় রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি বলেছেন যে তুমি অতবিল হাসানাতাস অতবিল হাসানাস সৈয়াত আল হাসানা তামহা তুমি গুনা করে ফেলেছ তার পিঠে একটা ভালো কাজ করো তোমার গুনাটা মুছে যাবে এটা হলো সকিরা গুনার ব্যাপারে কিন্তু কবিরা গুনা যেগুলির জন্য শরীয়তে ধমকি এসেছে দণ্ডবিধি এসেছে ফৌজদারি আইন জারি হয়েছে সেই গুণাগুলি তো নেক আমল দ্বারা মুছবে না এই গুণাগুলির জন্য তৌবা শর্ত কাজে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে মহরমের দশ তারিখের এই আসুর আর উজা রাখলে বান্দার সগিরা গুণা মাফ হবে কিন্তু যদি বান্দা এর সাথে তৌবা জড়িয়ে দেয় নিজে নিজেই বলে যে হতে পারে এটাই আমার জীবনের শেষ আসুর হতে পারে এটাই আমার জীবনের শেষ নফল সিয়াম আরেকটি আসুর পাবো আমি আমি এই আশা করতে পারি না সবই তো আল্লাহর হকম কার মত কখন আসে কখন মালাকুল মত এসে ডাক দিয়ে বান্দা উঠো তোমার ডাক চলে এসেছে তোমার সমন চলে এসেছে তোমাকে যেতেই হবে পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে আটকায় রাখতে পারবে না এটাই তো ধ্রুব সত্য সেই হিসাবে যদি একজন বান্দা আসর রোজার রাখার সাথে এটাও বলে আল্লাহ এই বিগত জীবনে যত গুণা করেছি যত গুণা করেছি যত নাফরমানি করেছি এইগুলি তুমি মাফ করে দাও আমি তৌবা করতেছি আমারে মাফ করে দাও তোমার চৌকার থেকে আমাকে ফিরিয়ে দিও না তোমার রহমতের দরজা থেকে আমাকে মায়ুস করিও না নিরাশ করিও না এইভাবে বন্ধা যদি খেদে আল্লাহর কাছে তৌবা করে আসর রোজার রাখে হতে পারে আল্লাহ তার তৌবা কবুল করে তার সগিরা এবং কবিরা সব গুণও তো আল্লাহ মাফ করে দিতে পারে এবার আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাম আসর আর রোজা নফল করে দিলেন তিনি রাখলেন সাহাবারও রাখলেন রামাদান ফরজ হয়ে গেল রামাদানের এক মাস শেষের দিকে এসে কিছু সাহাবি আল্লাহ নবীর কাছে আরজি পেশ করলেন বললেন ইয়া রসুল হ্যাঁ এই দিন তো এহুদিরা সম্মান করে এহুদিরা এই দিনে সম্মান করে আসুরা পালন করে তো আমরাও তো পালন করতেছি আমরাও তো পালন করতেছি অথচ আপনি বলছেন খালিফুল এহুদ আবার না সারা তোমরা এহুদি ও খ্রিস্টানদের বিপরীত করো এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা তো তারা সবাই একপুখী হয়ে যাচ্ছে তারাও এই দিন সম্মান করে আমরাও এই দিন সম্মান করি তারা এই দিন রোজা রাখে আমরাও এই দিন রোজা রাখি তাহলে কি সমান সমান হয়ে গেলাম না রসুল সাহসলাম তখন বলেন হ্যাঁ তাই তো শোনে রাখো আমি যদি আগামী বৎসর বেঁচে থাকি তাহলে আমি অবশ্যই অবশ্যই নবম দিনে রোজা রাখব এর অর্থ হলো 
দশ তারিখে কেবল তারা একটি রোজা রাখে আমরা নয় তারিখ থেকে রাখা শুরু করব নয় এবং দশ দুটিই রাখব কাজেই এই আসুর রোজা যারা রাখবেন তারা নয় মহরম এবং দশই মহরম দুটি রোজা রাখবেন একান্ত কারো যদি ছুটে যায় নয় তারিখ রাখতে না পারেন তাহলে অপর হাদিস আছে যে হাদিসটার সনদে কিছু ত্রুটি আছে সেটাকে ভিত্তি করে অনেকেই বলেন যে দশ ও এগারো অর্থাৎ এহুদিদের মুখালেফতটা হলো বলিষ্ঠ এটাকে সামনে রেখে নয় ও দশ রাখবেন অগত্যা নয় ছুটে গেলে দশ তারিখের দশ এগারো রাখবেন কেউ যদি না পারেন অন্তত দশ তারিখটাও রাখবেন কেননা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত